হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল প্রথম পত্রে আজকে আলোচনা বিষয় থাকবে সমুদ্রচোত ও জোয়ার ভাটা নামক অধ্যাটি এবং আজকে আমরা এই সমুদ্রচোত ও জোয়ার ভাটার দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করব সমুদ্রস্রোতের কারণ তো দেখো ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের সমুদ্র স্রোত সম্পর্কিত একটা ধারণা দিয়েছিলাম যে সেখানে বলেছিলাম যে সমুদ্রের পানির ফুলে মানে সমুদ্রের পানির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হওয়াকে আমরা কি বলি সমুদ্র স্রোত অর্থাৎ সমুদ্রের পানি কখনো স্থির নয় স্থির থাকে না এই যে স্থির থাকে না তার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যে প্রবাহিত হচ্ছে এই প্রবাহিত হওয়াকে আমরা বলতে বলছি হচ্ছে সমুদ্র স্রোত এখন আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে সমুদ্র স্রোতের কারণ অর্থাৎ কি কারণে সমুদ্র স্রোতগুলো প্রবাহিত হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখন দেখো সমুদ্র স্রোতগুলো যে প্রবাহিত হচ্ছে এই প্রবাহিত হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে বেশ কিছু কারণে এগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে আমরা সেই কারণগুলো আলোচনা করব তবে এখানে একটা কথা মনে রাখবা যে একক কোনো কারণে সমুদ্রের পানি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয় না প্রথমত আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো মানে যে কারণটার কথা বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ বায়ু প্রবাহ বায়ু বায়ু প্রবাহ অর্থাৎ সমুদ্রের পানিরাশি দেখা যাচ্ছে যে পানিরাশির মধ্যে বায়ু তো সবসময় প্রবাহিত হয় বায়ু প্রবাহের ধরন রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহ রয়েছে সেই বায়ু যখন প্রবাহিত হচ্ছে এই বায়ুটা প্রবাহিত হবার সময় সমুদ্রের ওপরে যে পানিরাশিগুলো থাকতেছে সমুদ্রের যে পানিরাশিগুলো সেই পানিরাশিগুলোকে তারা কি করতেছে সেই পানিরাশিগুলোকে তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা প্রবাহিত করতেছে যে প্রবাহটাকে আমরা বলতেছি বায়ু প্রবাহ তাহলে দেখো সমুদ্রের পানি এক জায়গায় রয়েছে সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে বাতাস থাকছে সেদিক দিয়ে বাতাসে তো সেখানে আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের বায়ু রয়েছে নিয়মিত বায়ু রয়েছে অনিয়মিত বায়ু রয়েছে নিয়মিত বায়ুর মধ্যে অয়ন বায়ু অর্থাৎ পশ্চিমা বায়ু রয়েছে অয়ন বায়ু রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বায়ু রয়েছে তো এই বায়ুগুলো যখন প্রবাহিত হচ্ছে এই বায়ুগুলো প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্রের পানিরাশিকে তারা একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বা একদিকে প্রবাহিত করতেছে এই যে একদিকে প্রবাহিত করতেছে এই প্রবাহিত করার ফলে কি হচ্ছে সেখানে একটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতেছি সমুদ্র স্রোত তাহলে এখানে আমরা একটা কারণ কি পেলাম বায়ু প্রবাহ অর্থাৎ বায়ু যে প্রবাহিত হচ্ছে এই বায়ু প্রবাহ হওয়ার কারণে সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে তাই সেটাকে আমরা বলতেছি বায়ু প্রবাহের কারণে মানে বায়ু প্রবাহের ফলে আমাদের সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি मान तो बोझ मान घोड़ा पृथ्वी आवर्तन करते आवर्तन कर फिर समुद्र पानी राशि गुजरात তো এই যে সমুদ্রের পানি রাশিগুলো আবর্তিত হচ্ছে এই যে আবর্তন ঘুরছে ঘুরার ফলে কি হচ্ছে একটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতেছি সমুদ্র স্রোত এই যে তার মানে আমরা কি জানলাম এখানে যে পৃথিবীর আবর্তন অর্থাৎ পৃথিবীর ঘোড়া কেন ঘুরতেছে পৃথিবী ঘুরতেছে একটা কারণে যে আমরা জানি যে একটা কক্ষপথ নির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে এবং আমাদের আর্নিক গতি বার্ষিক গতি রয়েছে এই আর্নিক গতি বার্ষিক গতি এই দিকের কারণে আমরা দেখবো যে পৃথিবী আবর্তন করছে এবং আবর্তন করার কারণে পানি রাশিগুলো তার সাথে আবর্তিত হচ্ছে এবং সেখানে কি হচ্ছে সেখানে স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে এরপর দেখো উষ্ণতার তারতম্য উষ্ণতার তারতম্য একটা কথা বলে রাখি এখানে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এখন যে বিষয়টি লাগবে জাস্ট ধারণাটা দিয়ে রাখি যে পানির ধর্ম হচ্ছে উপরিভাগ সমান রাখা উপরিভাগটা সমান থাকবে যদি আমরা ঢের কারণে উঁচু নিচু দেখতে পাই সেটা আলাদা হিসাব কিন্তু পানি সবসময় উপরিভাগ সমান রাখবে তুমি যে কোনো একটা পাত্রে পানি রাখবা দেখবা যে নিচে কিন্তু কোথাও উঁচু জায়গা নিচে একটা পাথর দেখা যাচ্ছে যে একটা গ্লাসে পানি রাখছো মানে জাস্ট প্রমাণ করে দেখতে পারো একটা গ্লাসে পানি রাখছো সেই গ্লাসের ভেতরে তুমি যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা ইটের টুকরো তুমি ভেতরে দিয়ে দিলা ইটের টুকরোটা একদম সুগোল না উঁচু নিচু একটা ইটের টুকরো তুমি দিয়ে দিলা গ্লাসের ভেতরে কি দেখা যাবে দেখবা যে সেইখানে যখন দিলা ওটা কিন্তু কিছু জায়গা নিয়ে নিল পানিটা ওইখান থেকে সরে যায় কিছু পানিটাকে ওখানে সরিয়ে দিয়ে সে একটা জায়গা নিল তাহলে কি হবে তাহলে সে যে আকৃতির টুকরোটা আমি দিলাম তাহলে নর্মালি কি হওয়া উচিত উপরেও কিন্তু সেই আকৃতি হওয়া উচিত কিন্তু আমরা আমরা পানির ক্ষেত্রে কি দেখবো যে তুমি যখন সেই টুকরোটা গ্লাসের ভেতর দিবা দেখবা যে উপরের অংশটা কি হচ্ছে একদম সমান একটা আবার আগে যেমন সমান ছিল ঠিক তেমনি সমান একটা আকার ধারণ করতেছে তার মানে এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে পানির ধর্ম হচ্ছে তার উপরিভাগকে সমান রাখা উপরিভাগ সমান থাকা যেটা আমরা যে উষ্ণতার তারতম্যের ফলে দেখো যে সূর্যের কিরণ কিছু কিছু জায়গায় লম্বভাবে পড়ে কিছু কিছু জায়গায় তীর্যভাবে পড়ে আমরা দেখে থাকি যে নিরক্ষী অঞ্চল যেটা নিরক্ষ অঞ্চল বলা যেটাকে সেখানে সূর্যের তাপটা সবসময় লম্বভাবে পড়ে এদের সবসময় লম্বভাবে পড়ছে লম্বভাবে পড়ার ফলে কি হচ্ছে 
যে সেখানে যেহেতু লং ভাবে পড়তেছে বাষ্পীভবন বেশি হবে বাষ্পীভবন বেশি হলে সেখান থেকে বাষ্পাকারে পানিগুলো বেশি উঠে যাবে কিন্তু যে জায়গাতে যোগভাবে পড়তেছে সেখানে তো বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হবে তাহলে সেখানে কি থাকবে সেখানে উষ্ণ হবে তাহলে এই যে মানে দেখা যাচ্ছে যে উষ্ণতার তারতম্য বাষ্পীভবন কম বেশি হচ্ছে পাশাপাশি আরেকটা কি আছে যে আরেকটা দিক রয়েছে যে উষ্ণ যে জায়গার পানি তা পানিটা যে জায়গায় বেশি উষ্ণ হয় সেখানকার পানিটা হালকা হয়ে যায় আর যেখানে তাপ কম পড়তেছে সেখানে পানিটা ভারী থাকে তাহলে এখানে হালকা পানিগুলো ভারী পানির দিকে ধাবিত হবে তাহলে হালকা পানিগুলো ভারী পানির দিকে যে প্রবাহিত হচ্ছে মানে হালকা জিনিসগুলো সবসময় ছুটাছুটি বেশি করে তো হালকা পানিগুলো ভারী পানির দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে কি হচ্ছে স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে তো এই কারণে আমরা বলতেছি যে উষ্ণতার তারতম্যের কারণে কি হয় স্রোতের সৃষ্টি হয় এবার দেখো লবণাক্ত তার তারতম্য আমরা চার নাম্বার দেখবো লবণাক্ত তার তারতম্য লবণাত্মতার তারতম্য অর্থাৎ লবণ কোথাও কোথায় কোথায় লবণের পরিমাণ বেশি কোথায় কোথায় লবণের পরিমাণ কম যেমন হচ্ছে রেড সিতে যদি তুমি যাও অর্থাৎ মৃত সাগর যেটাকে বলা হয় সেটা একটা বা আমরা যে আরও বেশ কিছু জায়গায় দেখি কি সেখানে কি যে লবণের পরিমাণ এতটা পরিমাণ বেশি যে সেখানে মানুষকে দেখা যাচ্ছে যে পানির ওপর ভেসে থাকতে পারে কেন লবণের পরিমাণ বেশি লবণাত্মতার তারতম্য যেখানে বেশি সেখানকার পানিগুলো কি হবে ভারী হবে যেখানে লবণাত্মতার তারতম্য বা লবণাত্মতার পরিমাণটা কম সেখানে পানিটা অবশ্যই হালকা হবে এই যে লবণাত্মতার তারতম্যের কারণে কি হচ্ছে আমাদের পানির প্রবাহের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের বাধার সৃষ্টি হচ্ছে তো এই যে হালকা পানিগুলো ভারী পানির দিকে প্রবাহিত হচ্ছে লবণাত্মতার তারতম্য যেখানে বেশি সেখানকার পানির গভীর মানে পানির ওজনটা বেশি এর ফলে কি হচ্ছে হালকা পানিগুলো ভারী পানির দিকে ধাবিত হচ্ছে এই যে লবণাত্মতার তারতম্য এই লবণাত্মতার তারতম্যের কারণে কি হচ্ছে সমুদ্রের সৃষ্টি হচ্ছে এরপর দেখো গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কারণ স্থলভাগের অবস্থান স্থলভাগের অবস্থান অর্থাৎ স্থলভাগের অবস্থানের ফলে কি হচ্ছে সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে পানিরাশিতে যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে কি দেখবো আমরা যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে বা অন্য যে পাশটাতে ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেগুলোতে পানিরাশিগুলো কিন্তু প্রবাহিত হওয়ার একটা প্রবণতা লাভ করেছে বা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই যে প্রবাহ হওয়ার প্রবণতা লাভ করছে বা প্রবাহিত হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে সেখানে একটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে এই কারণে আমরা বলতেছি যে স্থলভাগের অবস্থানের কারণে কি হয় আমাদের সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয় এরপর ছয় নাম্বারটা আমরা আলোচনা করব দেখো অসম বাষ্পীভবন অসম অসম বাষ্পীভবন হয় কোনো কোনো জায়গায় যেমন আমরা এই যে উষ্ণতার তারতম্যের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে কোথাও তার বাষ্পীভবনের পরিমাণটা বেশি হয় বাষ্পীভবনের পরিমাণ কোথায় বেশি হবে যেখানে সূর্যের কিরণটা বেশি পড়বে সেই জায়গাটাতে তাহলে সূর্যের কিরণটা যে জায়গাটাতে বেশি হচ্ছে সেখানে বাষ্পীভবনটা বেশি হচ্ছে বাষ্পীভবনটা হবার কারণে কি হচ্ছে সেখানে আমরা দেখব যে পানিটা কমে যাচ্ছে হালকা হয়ে যাচ্ছে প্লাস কমে যাচ্ছে পানিটা তো বাস পাকারে চলে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে অন্য অঞ্চল থেকে এসে পানিটা এসে তখন সেখানে অবস্থান করতেছে যার ফলে আমরা কি দেখতেছি সেখানে একটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সর্বশেষ আমরা যে কারণটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সমুদ্রের গভীরতা সমুদ্রের গভীরতা সমুদ্রের গভীরতা কোথায় কোথায় সমুদ্রের গভীরতা অত্যাধিক পরিমাণে বেশি তো সমুদ্রের যে জায়গাটাতে গভীর সেই জায়গাটাতে পানিটা যখন প্রবাহিত হবে সেখানে কিন্তু স্রোতের বেগটা বেশি হবে এবং সেদিকে পানিটা প্রবাহিত হবে কেননা যেখানে গভীর দিকে মানে একটু উঁচু অঞ্চল থেকে নিচু অঞ্চলের দিকে পানিটা কিন্তু খুব দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয় বা পানিটার দিকে প্রবাহিত হওয়ার একটা প্রবণতা লাভ করে এখানে সমুদ্রের যে জায়গাটাতে গভীর বা সমুদ্রের গভীর যে অবস্থানটা রয়েছে সেখানে আমরা দেখব যে আমাদের এই সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ গভীর অঞ্চলগুলোতে কিন্তু একটা স্রোতের সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে আমরা সাতটা কারণ জানলাম বায়ু প্রবাহ পৃথিবীর আবর্তন উষ্ণতার তারতম্য লবণাত্মতার তারতম্য স্থলভাগের অবস্থান অসম বাষ্পীভবন এবং সমুদ্রের গভীরতা সুতরাং আমাদের সমুদ্র স্রোতের কারণ সম্পর্কে যদি জানতে চা হয় তাহলে আমরা এই সাতটা কারণ লিখে দিব প্লাস একটু বর্ণনা করে দিব তাহলে আমাদের পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়ে যাবে বা ভালো একটা অ্যান্সার হয়ে যাবে তো আজকে আমরা সমুদ্র স্রোতের কারণ সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেছিলাম সুতরাং আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে